ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்து ஒரு படிக்க முடியாத நிலைமையிலிருந்து படித்து பாம்பே சென்று அங்கே ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த கம்பெனியில் இன்றைக்கி ஒரு நாலாயிரம் கோடி மதிப்பு இருக்கிற கம்பெனியாக பங்கு சந்தையில் பிரவேசிச்சிருக்கு இது எப்படி நடந்தது இதற்கு காரணம் என்ன 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 என்று நிறைய பேர் கேட்குறாங்க என் பெற்றோர்கள் தான் இதற்கு காரணம் என்பதை நான் பெருமையுடன் சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் இதுவரை ஆறு நகரங்களில் இந்த நிகழ்ச்சியை ந நடத்தியுள்ளோம் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை அதிகமாக செல்லம் கொடுத்து விடுகிறார்கள் செல்லம் கொடுத்த பின் குழந்தைகளுக்கு பல ஆடம்பரங்களிலும் பல பழக்கங்களிலும் ஈடுபாடுகள் வந்து விடுவதால் அவர்கள் தங்களுடைய வழியை மறந்து விடுகிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்பது இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கியமான நோக்கம் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை எளிமையாக வளர்க்க வேண்டும் எளிமையை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் குழந்தைங்களுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி யோசிக்க வைக்க வேண்டும் இது எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரை ஐந்து நிகழ்ச்சிகள் முடிந்தன இது ஆறாவது நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெருந்திரளான மக்கள் வந்திருப்பதும் இந்த சேலம் மாநகரில் இந்த நிகழ்ச்சி நல்ல விதமாக நடந்ததிலும் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி நன்றி இனிப்புகளை சாப்பிட்டால் உடம்புக்கு ஒரு ஒரு சில சமயத்தில் நல்லது ஒரு சில சமயத்தில் கெடுதி அதே போல தான் வலைதளங்களும் எந்த விதத்தில் நாம் அதை உபயோகிக்கின்றோமோ அதை பொறுத்திருக்கிறது இன்று வலைதளங்கள் இல்லை என்றால் வாழ்க்கையே ஓட முடியாது என்ற நிலை ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வலைதளங்களில் கெட்டது இருக்குதுன்னு அதை மறைச்சு வச்சோ அதை பிடுங்கி வச்சோ நாம் சாதிக்கவே முடியாது களவும் கற்று மர எல்லா குழந்தைகளும் எல்லா மிஸ்டேக்கும் பண்ணணும் அந்த மிஸ்டேக் அந்த மிஸ்டேக்குன்னு அந்த குழந்தைக்கே தெரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த குழந்தை அதைய விடும் திருடனாய் பார்த்து திருந்தா விட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது அவனே அதை பார்த்து இது கெடுது நினச்சி அதுலேருந்து வெளியே வந்தால் தான் அவன் அதை விடுவான் இல்லாட்டி அதுலேயே தான் அவனுக்கு நாட்டம் இருக்கும் ஸோ வலைதளங்களில் நன்மைகளும் உண்டு தீமைகளும் உண்டு அதை அவர் எப்படி புரிந்து கொண்டு செய்கிறார் என்பது அவருடைய சொந்த கருத்து ஐயா இந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பத்து நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் சென்ற நகரங்களில் மீண்டும் செல்வோம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவோம் இதில் எந்த ஒரு வியாபார நோக்கமோ விளம்பர நோக்கமோ கிடையாது இது பொதுநலத்திற்காக எங்களுடைய தைரோக்கிய நிறுவனத்தினுடைய பங்கு